হ্যালো ভিউয়ার্স আমি টনি মাইকেল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই গুডি লাইফের টকে এবং আপনারা জানেন যে আমি বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলে থাকি আজকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই ব্যাপারটা আসলে মানে খুবই অদ্ভুত এবং খুবই ইন্টারেস্টিং আমরা বাংলাদেশে আসলে খুব বেশি ওয়ার্ক ফ্রম হোমের চর্চা কখনো করিনি কারণ আমাদের হয়তো প্রয়োজন হয়নি কিন্তু আজকের পৃথিবীতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম একটা ওয়ার্কিং স্টাইল এবং এটাতে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রে অনেক বেশি পরিচিত যে অনেক মানুষ রয়েছে যারা চাকরিতে যোগী দেন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবেন পুরোটা সেই চুক্তিতে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে এখন এই মুহুর্তে করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা যখন সবাইকে ডিটাচড হতে বলছি সবাইকে ঘরে থাকতে বলছি আইসোলেটেড হতে বলছি সে একই সঙ্গে আবার কাজও আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হচ্ছে কারণ প্রতিষ্ঠানগুলো তো একেবারে তাদের অপারেশনস বন্ধ করতে পারছে না কাজেই এখন কর্মী হিসেবে যখন আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম নিলাম বা আমাকে দেয়া হলো আমি আসলে বাসায় বসে কিভাবে ইফেক্টিভলি কাজ করব ওয়ার্ক ফ্রম হোমের জন্য যে কয়েকটা টিপস নিয়ে আলোচনা করব তার প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে প্রথমে ভাবতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে আসলে আমরা ঘরে থেকে কাজ করব আমরা এটা ছুটি কাটাচ্ছি না এটা প্রথমে আমাদেরকে মানসিকভাবে রেডি হতে হবে বিশ্বাস করতে হবে প্রস্তুত হতে হবে এবং সেটা বাসায় যারা রয়েছে তাদের সাথে শেয়ার করতে হবে কথা বলতে হবে অর্থাৎ পরিবারে যারা রয়েছে আপনার যদি বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী সন্তান যারা থাকেন তাদের সবার সাথে আলোচনাটা হতে হবে যে আমি কিন্তু আগামীকালকে থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা ঘর থেকে কাজ করব এখন তার অর্থ কি সেটাও তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে আমি ঘরে থাকব কিন্তু আমি সারা দিন নটা থেকে পাঁচটা যেরকম আমি অফিসের কাজ করতাম সেরকম আমি কিন্তু অফিসের কাজ করব এবং এই অফিসের কাজের ভেতরে আমার ল্যাপটপের বিভিন্ন ধরনের কাজ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের টেলিফোন কলস এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো স্কাইপ কল গ্রুপ কল জুম কল থাকতে পারে দ্বিতীয়ত যেটা আমরা অনেকেই অনেক সময় ভাবি যে ওকে ল্যাপটপ আছে বা আমার একটা ডিভাইস দেওয়া আছে আমার ঘরে যে ডিভাইস আছে আমি কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠে ওইটাকে নিয়ে কাজ শুরু করব মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় টিপস আপনি যদি সত্যি সত্যি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেন আপনাকে ল্যাপটপ এটা চার্জই বসিয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ ল্যাপটপ যাতে চার্জ দেওয়া অবস্থায় থাকে যাতে পরের দিন সকালে আপনি ঘুম থেকে উঠে যখন লগ ইন করবেন তখন একদম চার্জ শেষ না থাকে এটা আপনাকে একটা ডিস্টার্ব সিচুয়েশন করবে কীরকম যেখানে আপনার প্লাগ ইন আছে তখন ওখানে আপনাকে আটকে যেতে হবে এই চার্জ থাকা ল্যাপটপ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আপনাকে স্বাধীনতা দেবে আপনি বাড়িতে আগেই ঠিক করবেন বাড়ির বা ঘরের কোথায় বসে আপনি অফিসটি করবেন এবং অবশ্যই সেটা বিছানায় বসে নয় আপনি ডাইনিং টেবিলকে চুজ করতে পারেন আপনি আপনার সোফার সামনে কোন একটা ছোট টেবিলকে চুজ করতে পারেন অথবা আপনার যদি রিডিং রুম থেকে থাকে বা পড়ার আলাদা টেবিল থেকে থাকে অবশ্যই আপনি সেটা হবে সবচেয়ে আদর্শ স্থান যেখানে আপনি বসে আপনার কাজ সকালবেলা শুরু করবে। তৃতীয় টিপস সেটি হচ্ছে অনেকেই মনে করে ওয়ার্ক ফ্রম হোম আছে তাহলে আমি একটু আস্তে ধীরে ঘুম থেকে উঠলেই হয় নর্মালি হয়তো অফিস ডেতে আমি সকাল ছয়টায় বা সাড়ে ছয়টায় ঘুমে থেকে উঠি এরপরে প্রস্তুত হয়ে সাড়ে আটটার অফিস ধরি এইবার এই ক্ষেত্রে হয়তো আমি আটটায় ঘুম থেকে উঠলেই হবে এটা একটা বড় ভুল ধারণা আপনাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে যে হ্যাঁ আমি সকালবেলা উঠে প্রত্যেক দিনকার মতো আমি অফিসেই যাচ্ছি কাজ করব তার জন্য আপনাকে সচ প্রতিদিন আপনি যে সময় সকালে ঘুম থেকে ওঠেন সেই নিয়মটিকে ভাঙলে চলবে না সেই সময় আপনি ঘুম থেকে উঠবেন উঠে আপনি যেভাবে প্রস্তুত হন আপনি প্রিটেন্ট করবেন যে আপনি অফিসে যাচ্ছেন এই যে আমি বললাম আপনি প্রিটেন্ট করবেন তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আপনি সঠিক সময় আপনার যে ব্রেকফাস্ট খাবার সেটি খাবেন এবং আপনি ঘড়ি পরবেন আপনি আপনার যে শুয়ে থাকার যে পোশাক সেটি পরিবর্তন করে আপনি একটা অফিসে যাবার পোশাক হ্যাঁ ফুল কমপ্লিট সুটেড বুটেড হওয়ার হয়তো প্রয়োজন নেই কিন্তু একটা ফর্মাল কিছু পড়বেন এবং এটা কেন প্রয়োজন সেটা আমি আর একটু পরে বলছি অর্থাৎ আপনি প্রিটেন্ট করছেন আপনি রেডি হচ্ছেন যে আপনি সত্যি সত্যি অফিসে যাচ্ছেন এবং সেই অফিসে যাওয়ার সেই প্রস্তুতি নিয়ে ঘড়ি পরে আপনি একেবারে কমপ্লিটলি রেডি হয়ে তারপরে আপনি আপনার নির্দিষ্ট যে স্থান রয়েছে সেখানে বসবেন বসে আপনি কাজ করার জন্য কাজ করার যে পরিকল্পনা করছে শুরু করবেন কেন বলছি নির্দিষ্ট স্থান এবং পোশাক কেন জরুরি কারণ আজকের আমাদের কর্পোরেট লাইফে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের অফিস চলাকালীন সময় বিভিন্ন ধরনের কল থাকে কাজী কোনো কলে যাতে আপনি অপ্রস্তুত না হন এমন কোনো একটা ভিডিও কলও হতে পারে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আপনি ভিডিও কলই করছেন 
এটা আর একটু ইফেক্টিভ করার জন্য কলটাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পোশাক পরিস্থিতিটা এবং পোশাকের প্রস্তুতিটা কিন্তু খুব জরুরি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম পোশাক আপনাকে কিন্তু সাইকোলজিক্যালি রেডি করে যে হ্যাঁ আমি এখন একটা ফর্মাল কাজে আজকে সারাটা দিন আমি আমার ঘরেই থাকবো কিন্তু আমি এটা আমার সারা দিন আমি আজকে একটা ফর্মাল এনভায়রনমেন্টে থাকবো আমি কাজ করব চতুর্থ টিপস যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনি ঠিক করুন আজকে সারা দিন আপনি কি কি কাজ করবেন এবং কখন করবেন কারণ মানুষ হিসেবে কর্মী হিসেবে যখন আমরা কাজ করি আট ঘন্টা সম্পূর্ণ আট ঘন্টা কিন্তু আমরা একই ধরনের প্রোডাক্টিভিটিতে থাকি না অনেক মানুষ আছেন যারা সকালবেলা ফ্রেশ মাইন্ডে অনেকগুলো কাজ অনেক কিছু খুব দ্রুত সুন্দরভাবে করতে পারেন গুছিয়ে এবং যত দিন এগোয় দুপুরের পরে বিকেলের কাছাকাছি সময় তাদের প্রোডাক্টিভিটি কমতে থাকে আবার কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো তার উল্টোটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে যে আপনি আসলে আজকে সারা দিনে কী কী কাজ করবেন বলে মন স্থির করেছেন এবং সেটার জন্য আপনার সুপারভাইজার লেভেলে সুপারভাইজি লেভেলে অথবা আপনার পিয়ার লেভেলে কাদের সাথে আপনার কথা বলা দরকার তাদের সাথে আপনি সকাল থেকেই হাই হ্যালো স্টার্ট করছেন এবং তাদের সাথে কনভারসেশন করছেন যে আজকে আপনি এই জিনিস শেষ করছেন বা এই জিনিসের দিকে ফোকাস করছেন এতে আপনি এবং আপনার প্রতিষ্ঠান জানতে পারছে বুঝতে পারছে যে আপনারা সবাই একসঙ্গে কি কি বিষয় কাজ করছেন এটা একটা আপনাকে সাইকোলজিক্যালি আপনাকে একটা মাইন্ডসেট দেবে যে সারা দিনের মধ্যে আপনি আসলে অফিসে থাকাকালীন অবস্থায় যে যে কাজ করতে পারতেন তার কাছাকাছি বা তার সমপরিমাণ কাজ আপনি বাসায় থেকে করতে পারবেন পঞ্চম টিপস যেটি সেটি হচ্ছে যত টেলিফোন কলস রয়েছে অফিসিয়াল যত মিটিং রয়েছে গ্রুপ কল রয়েছে সেগুলোকে লাঞ্চের পরে প্ল্যান করুন অর্থাৎ আপনাকে যদি কেউ প্রস্তাব করে যে আপনার ডিপার্টমেন্টে আপনার সাথে একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার খুব জরুরি না হলে সেটা লাঞ্চের পরে প্ল্যান করুন কারণ যখন আপনি বাসায় থাকবেন অবভিয়াসলি অফিসের লাঞ্চের থেকে বাসার লাঞ্চের প্রতি আমাদের তৃপ্তিটা বেশি থাকে আমাদের অংশগ্রহণটা বেশি থাকে কাজে লাঞ্চ ব্রেকের পরে আপনি যখন ফিরবেন ল্যাপটপ নিয়ে বসবেন তখন আপনার ভেতরে এক ধরনের ঘুম এক ধরনের ঝিমানি এক ধরনের অবসাদ কাজ করে অর্থাৎ আপনি টায়ার্ড ফিল করতে পারেন এবং অফিসে থাকলে যেটা হয় অফিস এনভায়রনমেন্ট আমাদেরকে ওইভাবে টায়ার্ড টায়ার্ড হতে থাকে না কিন্তু যখন বাসায় থাকবেন অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে বিছানা আপনাকে টানতে থাকবে যে আচ্ছা ঠিক আছে একটু ন্যাপ নিয়ে নেই আচ্ছা ঠিক আছে একটু ই করে নেই এবং সেটা একটা খুব মানে খুব কঠিন সময় টু বি প্রফেশনাল যদি আপনি এটা করতে না চান এবং আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি সত্যি সত্যি অনেস্টলি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন তাহলে আপনি যত মিটিংস এবং কলস আছে এগুলো সব ফিক্সড করবেন লাঞ্চের পর ফলে আপনি ওখানে এঙ্গেজ থাকবেন আপনি হয়তো একদম টিপিক্যাল ডেস্কটপ কাজ করছেন না আপনি কলস অ্যাটেন্ড করছেন এবং সেখানে আপনি এটা করছেন পরিবারে যদি শিশু থাকে শিশুদেরকে ম্যানেজ করা ওয়ার্ক ফ্রম হোমে একটা বড় চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে মায়েরা যাদের শিশুরা রয়েছেন সন্তানেরা রয়েছেন বাসায় থাকা মানে হচ্ছে মার ছুটির দিন এবং শিশুরা সহজে বুঝতে চায় না যে আপনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন কাজেই আপনার শিশুকেও আপনাকে সেইভাবে সময় দিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে আমি কিন্তু কাজ করব। হ্যাঁ তুমি আমার আশেপাশে থাকছো ঠেরে ঠেরে সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি মূলত কিন্তু এখন অফিস করছি তাকে একটা সাইকোলজিক্যালি তার প্রতি রেডি করা এবং যখন আপনি কল অ্যাটেন্ড করছেন কোনো একটা যাতে বাসার মানুষেরা আপনাকে সহযোগিতা করে তাদেরও একটা অংশগ্রহণ থাকছে পাশাপাশি আপনিও আপনার বাসার সবচেয়ে নীরব যে জায়গাটি রয়েছে সেই জায়গাটাতে গিয়ে হয়তো আপনি আপনার কল অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবেন ফলে আপনি ইফেক্টিভলি আপনার টিমের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারছেন অনেক সময় অনেক অফিসে রয়েছে অফিসের ব্রাউজারে অফিস ওয়াইফাই ব্যবহার করে যে ডিভাইসগুলো চলে সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া ডাউনলোড করা যায় না ব্রাউজ করা যায় না অর্থাৎ ফোস ফেসবুক ইউটিউব এগুলো ব্রাউজ করা যায় না একটা হাই রেস্ট্রিকশন থাকে অনেক অফিসে রয়েছে সেখানে আবার সেগুলো থাকে না কিন্তু যেহেতু অফিস এনভায়রনমেন্টে আপনি থাকেন আপনি হয়তো চট করে ইউটিউব ব্রাউজ করতে পারছেন না বা আপনি হয়তো ফেসবুকে দীর্ঘ সময় থাকছেন না আপনার কাজের কারণে বাসায় যখন আপনি থাকছেন তখন কিন্তু খুব বড় একটা সম্ভাবনা থাকে যে আপনি ব্রাউজার খুলে রেখেছেন আপনার অফিসের কাজ করার খুলে রেখেছেন আবার ফেসবুক খুলে রেখেছেন এবং ফেসবুক আপনার একটা বড় অংশের সময় নিয়ে নিচ্ছে এই ফেসবুকে এবং ইউটিউবে হারিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে সচেতনভাবে আপনি শর্টকাটস অফ করুন যখন আপনি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবেন আপনি ফেসবুক ইউটিউব এবং অন্যান্য সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আপনার রয়েছে সেগুলো শর্টকাটসগুলোকে অফ করে রাখুন যাতে সেটা আপনাকে আপনার কাজ থেকে ডিস্ট্র্যাক্ট করতে না পারে এই টিপসগুলোই থাকলো আপাতত এবং আমার ধারণা এই টিপসগুলো আপনাদেরকে কাজে দেবে আপনাদের কাজে লাগবে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে শুরু করেছেন এবং আগা আগামী যে কয়েকটা সময় করোনার জন্য আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করব
এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফেক্টিভ করব ওয়ার্ক ফ্রম হোম আমাদের সবার জন্য একটা নতুন ধারণা এবং আমরা অভ্যস্ত নেই অনেকেই বহির্বিশ্বে অনেক মানুষ অভ্যস্ত আমরা অভ্যস্ত নেই আমরা এটা একটা সুযোগ পেয়েছি এটাকে আত্মস্থ করার এবং এই আত্মস্থ যদি সত্যি সত্যি আমরা করতে পারি আমরা একটা নতুন বাংলাদেশ দেখতে পাবো যেই বাংলাদেশে এত অল্প জায়গায় এত মানুষ আমরা বাস করি এবং সকালবেলা অফিস পাড়ায় যে ট্রাফিক জ্যাম যে গাড়ির বহর যে মানুষের ভিড় সেটা অনেক কমিয়ে দিতে পারবে এই ওয়ার্ক ফ্রম হোম যদি সত্যি সত্যি আমরা এটাকে অ্যাচিভ করতে পারি এই করোনার সুযোগে তাহলে একটা নতুন ডাইমেনশনে আমাদের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড চলে যেতে পারে যেটাতে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে অনেক মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে অনেক কিন্তু ইউটিলিটিস গ্রিন ঢাকা গ্রিন এনভায়রনমেন্ট ট্রাফিক এগুলো সব কিছু ম্যানেজ করা সম্ভব হবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে এই আইডিয়াটি ভালো লাগে আমার টিপসগুলো ভালো লাগে তাহলে সংকীর্ণ না হয়ে এটাকে ভাইরাল করুন এটাকে শেয়ার করুন আর গুডি লাইফের সঙ্গে আমার সঙ্গে থাকুন